qui se communiquent pas mal auprès du grand public en montrant que bah, dans un certain nombre de, de, procé de processus et de procédés qu'on appelle des bioprocédés, par exemple quand on fait de la bière, quand on fait du vin, du pain, du fromage, on utilise des bactéries qui vont produire des déchets et ces déchets, bah, on va les consommer. Mais ces ressources sont essentiellement de l'énergie. Sa première ressource énergie, c'est la gravitation qui va attirer toutes ces, toutes ces particules ensemble. Alors, ce qui s'est passé dans l'évolution des espèces, c'est que les organismes se sont organisés dans ce qu'on appelle des écosystèmes. Et dans ces écosystèmes, une des particularités, c'est que les déchets des uns peuvent devenir les ressources des autres. C'est-à-dire que rien n'est inutile et que euh, ces systèmes ont inventé ce qu'on appelle, nous, dans, dans nos systèmes humains, l'économie circulaire, qui est quelque chose qui est un peu récent hein, dans, dans nos, nos réflexions sur la façon de, de gérer nos déchets. Euh, nous, on a l'habitude de travailler euh, dans ce qu'on appelle des économies linéaires, c'est-à-dire qu'on va puiser des ressources dans l'environnement, les consommer pour euh, structurer nos sociétés, pour notre bien-être, et puis rejeter les déchets. Et il n'y a pas cette utilisation, ou en tout cas très peu, cette utilisation des déchets pour en faire de nouvelles ressources. Et c'est ce que promeut l'économie circulaire, c'est d'augmenter cette part de, de la boucle de retour euh, de cette matière que constituent les déchets, pour re rentrer à nouveau dans nos systèmes de production en tant que ressources. Ça, c'est ce que sait faire le vivant dans les écosystèmes depuis des milliards d'années et euh, on, on, il faut qu'on s'inspire de cette, de cette expérience. Alors, par rapport à ce que, je pense qu'il y a d'abord une, une première priorité, une urgence, c'est d'arrêter, en tout cas de diminuer drastiquement et rapidement ce qu'on qu jette. En particulier, ce qui va retourner, retourner aux océans, c'est souvent le, le résultat de, euh, de systèmes de gestion des déchets mal organisés, euh, voire détournés. Euh, heureusement, dans des pays comme la, comme la France, on essaie de minimiser cette, cet impact. On met des barrages sur les, sur les rivières, sur les, sur les fleuves pour récupérer les, les déchets de plastique qui flottent. Euh, donc l'idée, c'est vraiment de ralentir l'exportation de ces, de ces déchets vers, vers les océans. Euh, ce qui doit être fait pour les océans, pour ce qui est dans, dans, les, dans les océans actuellement, il y a un certain nombre de, euh, de solutions technologiques qui sont, qui sont à l'étude. Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut se méfier des, des solutions miracles. Ça, je l'ai observé non pas euh, dans le domaine des déchets dans les océans, qui n'est pas mon domaine de recherche, mais dans le domaine de la valorisation des déchets ou de la gestion des déchets humains, terrestres, dans, dans, nos, dans nos collectivités, dans nos territoires. Ce qu'on nous présente souvent comme la solution miracle, ce qui va résoudre tous les problèmes, c'est en général une très mauvaise solution et, et, et c'est une approche qui n'est qui pas, qui est, qui est souvent pas scientifique et, et qu'on ne peut pas défendre. Euh, donc les, les solutions, à mon sens, vont être multiples. Euh, et, et vont devoir faire appel à, à la diversité des technologies. Euh, on, on sollicite beaucoup la nature, on perturbe de plus en plus et de plus en plus rapidement les écosystèmes. Hein, on le sait avec euh, la production de gaz à effet de serre, on le sait de plus en plus avec la production de déchets solides, en particulier avec la, la question des plastiques dans les océans. Et euh, la nature ne, ne peut pas euh, transformer en ressources des déchets qu'elle qu ne connaît pas. Le, le, le cas des plastiques est, est vraiment un très très bon exemple. La nature ne, euh, connaît quelques polymères naturels, mais ne connaît pas les plastiques que nous on fabrique. Donc euh, elle n'a pas pu mettre en place euh, des écosystèmes naturels qui vont s'en occuper ou guérir, euh, guérir le problème. Donc c'est vraiment à notre écosystème humain qui a produit ce type de déchets, euh, qui a la capacité technologique de produire ces déchets-là, euh, de les transformer dans, son, dans sa boucle euh, d'économie circulaire euh, qui, j'espère, est en train de, de se constituer euh, et, et de transformer ces déchets-là avec ses capacités technologiques. Mais euh, je pense que c'est vraiment beaucoup demandé à la nature que de s'occuper de, euh, de, de traiter avec ses moyens des déchets que nous on a, qui sont extraordinairement complexes, qu'elle ne connaît pas et que nous, on a produit avec nos moyens. Il y a, il y a, oui, à mon sens, il y a plusieurs façons d'imaginer ce, ce que ça peut donner. Euh, effectivement, offrir un, un habitat nouveau à des organismes, euh, des populations qui n'avaient pas ce type d'habitat en mer. Alors ça, la médaille peut avoir de revers. Ça peut euh, augmenter la, la diversité euh, d'une zone où la diversité était, était plus faible. 
ça peut avoir un, un, un revers qui est d'introduire des espèces invasives à des endroits où, euh, où elles n'étaient pas. Euh, quand on modifie les écosystèmes naturels, on a toujours, il faut toujours se méfier de, de ces possibles euh, effets positifs ou négatifs qui peuvent être positifs à court terme, négatifs à long terme ou inversement d'ailleurs. Euh, L'arrivée d'espèces invasives n'est pas forcément quelque chose qui est négatif à long terme non plus, on le sait en observant certains écosystèmes terrestres. Mais de toute façon, là, on, on est en train de perturber lourdement les écosystèmes naturels. Et euh, on, 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 il faut être ni, ni optimiste euh, BA, ni pessimiste dépressif. Euh, J'ai l'habitude de citer une phrase de Jean Monnet que cite aussi euh, Hubert Reeves, qui est bah, euh, ce qui est important, est ce n'est pas d'être pessimiste ni d'être négatif, ce qui est important, c'est d'être déterminé à faire ce que l'on souhaite. Et je pense qu'il est plus réaliste de dire qu'il faut limiter et réduire les impacts des activités humaines sur les écosystèmes plutôt que de dire on continue comme ça et la nature s'en tirera. En fait, on sait maintenant grâce à la science que tout être vivant ressemble beaucoup à d'autres types d'objets que l'on observe que l'on observe dans l'univers, comme les étoiles. Et, et tous ces systèmes-là, les organismes vivants, nous, vous, moi, comme le Soleil, on est des systèmes complexes, compliqués, qui euh, vivent parce qu'ils transforment l'énergie et la matière de leur environnement pour s'organiser. Mais pour ça, il faut qu'ils soient ouverts sur leur environnement, qu'ils échangent avec leur environnement de la matière et de l'énergie. Mais pour s'organiser, ces systèmes-là vont le faire automatiquement au détriment de leur environnement. Ils vont avoir une tendance naturelle à désorganiser leur environnement. Alors ça, tout va très bien quand on est une étoile, où l'environnement, c'est un système pratiquement infini, qui n'a pas de bornes et où on peut rejeter des déchets à l'envie dans, dans son environnement. Pour l'être humain, c'est une question beaucoup plus embêtante, parce qu'on vit sur une planète qui est un système fermé. On échange de l'énergie avec notre environnement, avec l'espace. Le soleil nous apporte de l'énergie et puis nous, on rayonne de la chaleur dans l'espace. Mais malgré tout, on est un système fermé, c'est-à-dire que toutes les ressources de matière qu'on a sur Terre nous ont été données au moment de la formation de la Terre et on n'en aura pas d'autres. Donc, on voit bien que le système a une limite. Si on fait... Euh, ce qu'on a toujours fait depuis en particulier la révolution euh, industrielle, de puiser dans les ressources naturelles de la planète et en contrepartie de rejeter des déchets. Donc voilà un petit peu la, ce que nous dit la science et en particulier ce qu'on appelle la thermodynamique qui est une branche de la physique qui étudie justement ces transformations de la matière, ces transformations de l'énergie et qui fait des bilans de matière et d'énergie et qui nous montre que euh, on ne peut pas puiser indéfiniment de la matière et de l'énergie dans la Terre, dans notre planète. Okay. À part le centre de la Terre, je ne vois pas de lieu qui, qui n'ait pas été touché par, par l'activité humaine. On le voit quand on fait des carottages dans les, dans les calottes glaciaires, on retrouve des traces de pollution. Et depuis bien avant la révolution industrielle, on trouve depuis l'âge des métaux, des, des pollutions de début d'activité industrielle, proto-industrielle, dans les glaces des pôles. Dans l'atmosphère, ben voilà, on en parle beaucoup, on sait qu'on a une influence considérable sur l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et puis on pensait que les océans pouvaient être encore des, des territoires vierges, mais on, grâce aux expéditions comme l'expédition 7e continent, on sait maintenant que ce n'est plus le cas. Et puis les écosystèmes terrestres sont de plus en plus exploités de plus en plus modifiés par, par l'activité humaine. Et même ceux qui ne sont pas modifiés euh, directement, euh, comme certaines forêts primaires, euh, vont peut-être être impactés et probablement impactés par le changement climatique et par euh, l'effet de la globalisation des pollutions et de l'activité humaine sur la planète. On est dans un système, système clos. Donc. On est dans un système clos, mais euh, on peut aussi terminer sur une note un peu plus optimiste en, en reconnaissant qu'on est en train, globalement, hein, à l'échelle de l'ensemble de l'humanité, de prendre conscience de cette limitation des ressources, de l'effet des rejets de polluants, de déchets dans la biosphère. Et on a potentiellement un certain nombre d'idées, de, de solutions, de directions vers lesquelles on souhaite aller, vers lesquelles on, il faudrait qu'on soit très nombreux et déterminés pour aller dans cette direction-là. Merci beaucoup.